pluma. Es mi pluma. Hmm. Son mis plumas o bolígrafos. Plumas. Mis plumas. Bárbara, ¿es tu pluma? No, no es mi pluma. Es tu pluma. Sí, es mi pluma. Roxana, ¿son tus plumas? Sí, esas son mis plumas. ¿Son tus? Sí. ¿No son míos? No, son mis plumas. Ok. ¿Puedo usarlos? Sí, puedes usarlos. ¿Puede usarlas? Sí. Qué bueno. Señor, ¿es su pluma? No, es tu pluma. Ah, es mi pluma. Ellen, ¿son sus plumas? No, son suyas. Ok. ¿Son nuestras plumas? ¿Son nuestras plumas? No, no, no son nuestras plumas. Son tus plumas. Son mis plumas. Es mi libro. Es mi libro. ¿Es tu libro, Barbara? No, no es mi libro. Es tu libro. Mm -hmm. Sí, es mi libro. Yo te lo doy. Muchas Ahora gracias. es tu libro. ¿Ok? Ok. Muy bien. Just a simple lesson on possessive adjectives. Just look at the overhead here. What does this mean? Possessive adjectives agree in gender and number with the nouns they modify. Well, that's a lot of grammar, isn't it? I want to kind of keep that to a minimum, these grammatical explanations. But just to a minimum. Mi, mis. Did you notice how I said mi pluma and mis plumas? It agrees with it in number and gender, okay? In gender, we can see how it agrees when I say our, our nuestra pluma. But if I had more than one pen, I would say nuestras plumas. If I had the book, libro, Nuestro libro. If I had two books, nuestros libros. That's all I mean by when it agrees in number and gender. <clears throat> in the next session, we'll see how everything in Spanish agrees 